Os grandes homenageados estão aqui. No Limiar das Estrelas. A apresentação, Seira Oliveira. Alexander N. Azakov nasceu em 27 de maio de 1832 em Repvek, Rússia. Desencarnou em 4 de janeiro de 1903 em São Petersburgo, Rússia. Na obra Personagens do Espiritismo, Antônio de Souza Lucena e Paulo Alves Godoy nos contam que dentre os grandes cientistas que se notabilizaram na investigação e análise dos fenômenos espíritas, nos últimos anos do século passado, destaca-se a figura respeitável de Alexander, membro de tradicional família da nobreza russa doutor em filosofia e conselheiro íntimo de Alexandre III, pisar de todas as russas. No desenrolar de sua mocidade, demonstrou acentuada tendência para uma vida de seriedade, palmilhando o caminho diferente e revelando notáveis qualidades de investigador, preocupado com as coisas da alma e do mundo espiritual. Devido a essa inclinação, teve que enfrentar prolongados anos de vicissitudes espirituais e sociais. Conquistando o pergaminho de doutor, enveredou pelos árduos caminhos que conduzem ao êxito no campo do conhecimento, tornando-se lente da academia na Alemanha. Integrando-se resolutamente no campo da investigação psíquica, tornou-se diretor de jornal órgão publicado na Alemanha. Não satisfeito com seu trabalho na direção desse órgão, lançou em Moscou, no ano de 1891, uma revista de estudos psíquicos, a primeira do gênero que apareceu na Rússia. Seu nome já era bastante conhecido como notável doutor em filosofia, quando sustentou viva polêmica com um filósofo alemão no decurso do qual refutou com soberba superioridade científica e demonstrações irretorquíveis as explicações do sábio alemão sobre os fenômenos espíritas, aos quais atribuíam um fundo biológico. Alexander realizou numerosas experiências e observações no campo científico, tendo realizado trabalhos tão profundos, tão interessantes, que até hoje, jamais foram excedidos em matéria de espiritismo experimental. Para a concessão dessa finalidade, valeu-se do falioso concurso da célebre médium italiana Eusapia Palladino. Com fundamento nesses trabalhos, publicou na Alemanha o seu famoso livro Animismo e Espiritismo, em dois volumes obras de fôlego impressionante e insuperável em todo o mundo. Participou ainda de elevado número de experimentação, valendo-se do concurso de médios famosos, do que resultou a divulgação de seu notável relatório da comissão de professores que se reuniu em Milão, Itália, a fim de dar parecer sobre os fenômenos observados na obscuridade, baseado nas considerações expressas pelo grande criminalista italiano, Cesare Lombroso, que a essa comissão se confessou envergonhado e conduído em carta do próprio punho, escrita ao professor Ernesto Jovo. Alexander escreveu ainda em fevereiro de 1890. Interessei-me pelo movimento espírita desde 1855 e desde então não deixei de estudá-lo em todas as suas particularidades e através de todas as literaturas. Desde muito tempo, aceitei os fatos apoiados no testemunho alheio. Foi só em 1870 que assisti a primeira sessão em um círculo íntimo em que eu tinha organizado. Não fiquei surpreendido de verificar que os fatos eram realmente tais quais me tinham sido referidos por outros. Adquiri a convicção profunda de que eles nos ofereciam, como tudo o que existe na natureza, uma base verdadeiramente sólida, um terreno firme 
para a fundação de uma ciência nova, que seria talvez capaz, em um futuro remoto, de fornecer ao homem a solução do problema da sua existência. Fiz tudo o que estava ao meu alcance para tornar os fatos conhecidos e atrair para o seu estudo a atenção dos pensadores isentos de preconceito. Por tudo isso, pela sua vida, Alexander N. Asakoff está no limiar das estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro, no limiar das estrelas, apresentação Seira Oliveira.